ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ரேங்க் வந்து பெர்சன்டேஜ்ல வச்சு நாம இப்போ கால்குலேட் பண்ணி சொல்ல போறோம் நீங்களுமே உங்களோட ரேங்க கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கான மெத்தட் அண்ட் ஃபார்முலாவை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இந்த பெர்சன்டேஜ் வச்சிருக்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்கான ரேங்க் வந்து 130000 ல இருந்து 150000 வரைக்கும் காமன் ரேங்க் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் பெர்சன்டேஜ்ல P அப்படிங்கற மாதிரி நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா பொறுத்தறியோ 100 minus P divided by 100 இதுல வர ஒரு ஆன்சரை நீங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்பியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கூட மல்டிபிளிகேஷன் கிடையாது परसेंटेजங்கனா 100 க்கு எவ்வளவு மார்க் எடுக்கறதுங்கிறது परसेंटेज ஆனா परसेंटेजங்கிறது ஒட்டுமொத்த क्राउडுக்கும் நீங்க எந்த இடத்துல நிக்கிறீங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த परसेंटेज புரியுதுங்களா எஸ் இப்படி பார்த்தாலுமே 40000 ரேங்க்ல இருந்து 65000 ரேங்க் வந்து ஆல் இந்தியா லெவல்ல OPC NCL லேயர்ல உங்களுக்கு வந்துரும் உங்களோட परसेंटेजங்கிறது 88 परसेंटेजலா இருந்தா எந்த காலேஜ்ல செஷன் 1 एग्जाम கிளியர் பண்ண ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அட்மிஷன்ஸ் கிடைக்கும் அத பார்த்தறலாமா அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் நான் உங்கள் தினேஷ் பிரபு கெரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் அனாலிஸ்ட் இந்த வீடியோல ஜே டபிள்யூ செஷன் ஒன் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்க்கான ரிசல்ட் வந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க என்டிஏ வந்து இன்னைக்கு காலையில அதிகாலை மூன்று மணிக்கு ரிலீஸ் பண்ணாங்க என்னங்கிறது நீங்க இப்போ லாகின் பண்ணி உங்க ஸ்கோர் கார்டை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோல மிக முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்களை பத்தி பேச போறோம் அதாவது ஆல் இந்தியா லெவல்ல பதினோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் எழுதின ஒரு பரீட்சையில நீங்க எத்தனாவது இடத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கறது தான் உங்களோட பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது அந்த பெர்சன்டேஜ் வச்சு நீங்க என்ன ரேங்க் வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கறதையும் நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும் இந்த ரேங்க வச்சுட்டு தான் நமக்கு எந்த கல்லூரியில சீட் கிடைக்கும் சீட் கிடைக்காது அப்படிங்கறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஜே டபிள்யூ அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸாம்க்கு நம்ம எலிஜிபிளா இல்லையா அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த வீடியோல நான் இப்ப சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் பத்தி டீடைல்டா பாக்க போறேங்க சோ இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கான ஜோசா கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும்போது அதுக்கான சப்போர்ட்டும் காலேஜஸ்க்கான சாய்ஸ் லிஸ்ட் வீடியோ நம்ம தர போறோம் இந்த வீடியோல என்னெல்லாம் இருக்க போகுது அப்படிங்கறத பத்தி நான் இப்ப சொல்லிடுறேன் The main contents of this video of the MRI party now, how to see your results. That's the JWE main sort of results. Every part of the opening of that, I'm going to discuss on a poor on. I'm going to rank all in the level of common rank. I'm going to get in the world. I'm going to calculate on a poor on category ways in a rank for a poor. That's how the OBC of the grammar. You're the thing in a NCL on the category in a rank for the. ஒவ்வொரு 11 லட்சம் பேர்ல 2.5 lakh டாப்பர்ஸ் சாய்ஸ் பண்ணி அவங்கள மட்டும் JWE அட்வான்ஸ்ட் एग्जाम எழுத விடுவாங்க இப்போ எல்லாத்துக்கும் வர கேள்வி ரேங்க் கே ரிலீஸ் பண்ணலியே அப்ப எப்படி நாம எலிஜிபிளா இல்லங்கற தெரிஞ்சிக்கிறது அந்த ரேங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட் தான் நாம இப்ப சொல்ல போறோம் சோ வீடியோ பாருங்க சரிங்களா இப்ப உங்க परसेंटेज வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 85% percentage னு சொல்லிருக்காங்கனா அப்ப உங்களோட ரேங்க் என்னவா இருக்கும் அத நாம பாத்துるோம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து கேட்டமா எந்த காலேஜ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த கரண்ட் பெர்சன்டேஜ் வச்சு நம்ம எந்த காலேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அத பத்தியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து எங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு டைம் சொல்றேன் நீங்க ரிசல்ட் பார்க்க வேண்டிய இடம் ஜே டபிள்யூ மெயின் டாட் என்டிஏ ஆன்லைன் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல போனோடனே இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் எக்ஸாம்ஸ் ரிசல்ட் வந்த பிப்ரவரி தேர்டீன் அன்னைக்கு பயங்கரமான ரஷ் சோ இப்ப வரைக்குமே நிறைய பேர் வந்து பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா இதுல லாகின் பண்ணி பாத்துக்கலாம் உங்களோட அப்ளிகேஷன் நம்பரை போட்டுட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் போட்டுட்டு இதுல இந்த செக்யூரிட்டி பின் கேஸ் சென்சிட்டிவா அப்படியே நீங்க போட்டு சப்மிட் பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கோர் கார்டு ஓபன் ஆயிரும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அந்த வெப்சைட் சர்வர் பிஸியா இருந்தனால பார்க்க முடியல மறுபடியும் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆயிடுச்சு சரிங்களா சோ இது பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுல உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிசிக்ஸ்ல என்ன பெர்சன்டேஜ் மேக்ஸ்க்கு என்ன அதுதான்ட்டி அதுக்கு 
நம்ம மார்க் காட்டிலும் பெர்சன்டேஜ்ங்கிறது தான் நம்ம இங்க பேச போறோம் ஏன் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது பதினோரு <laughs> 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 பதினோரு லட்சத்தி எல் எழுபதாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் எழுதுல பரீட்சையில உங்களோட பெர்சன்டேஜ் எயிட்டி எயிட் ஆக இருந்தால் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க எயிட்டி செவன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கீழே இருக்காங்க ஒட்டுமொத்த க்ரௌட்லயுமே எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கீழே இருக்காங்க உங்களுக்கு மேல பன்னெண்டு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒட்டுமொத்த க்ரௌட்ல இருந்து உங்களுக்கு மேல இருக்காங்க சோ இதுதான் இது மீன் பண்ணுது சோ இது வந்து பெர்சன்டேஜ் கிடையாது பெர்சன்டேஜ் நூத்துக்கு எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறது வந்து பெர்சன்டேஜ் உங்களோட 88 minimum 500 வாய்ப்புகள் <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> ஒருவேளை உங்களோட பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் போர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்களோட ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் விச் இஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் போர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களோட பெர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் விச் இஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் So, 0.2386 into 11,70,036 அப்படிங்க மட்டிவில் பண்ணினா உங்கள் ரேங்க் என்ன தெரிஞ்சிரும் அந்த ரேங்கில் இருந்து பத்தாயிரம் முன்ன பின்ன வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இருபதாயிரம் முன்ன பின்ன வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இப்படிதான் அது உங்க கேட்டகரியில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பியர் ஆனாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் எஸ் அந்த டேட்டா நம்ம இங்க கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒட்டு மொத்தமா எத்தனை மாணவர்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற டேட்டா இருக்கு இதுல நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க இது தோராயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு அனாலிசிஸ் சோ இதுல நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஓபிசி என்சிஎ லயர்ல 4,77,255 2,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
இந்த கவுண்ட் கூட உங்களோட परसेंटेज ல நீங்க வந்து 100 பை 100 ங்கிற மாதிரி போடிங்கனா உங்களோட ரேங்க் எனக்கு தெரிஞ்சிரும் சோ இப்டி தான் நீங்க ரேங்க் கால்்குலேட் பண்ணனும் சரிங்களா டாப் 2.5 லட்சம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஆர் அலௌட் ஃபார் JWD அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஈச் கேட்டகரி ஹேவ் ரிசர்வேஷன் இன் எக்ஸாம்ஸ் அதுல ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலயும் எத்தனை ஸ்டூடண்ட்ஸ் பரிட்சை எழுத விடுவாங்கனு பாருங்க 40.5 परसेंटेज ஃபார் ஓபன் கேட்டகரி 27 परसेंटेज ஃபார் OBC NCL கேட்டகரி 10 परसेंटेज ஃபார் ஜெனரல் EWS கேட்டகரி 15 परसेंटेज ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் அதாவது 2.5 லட்சம்ல 15 परसेंटेज SC கம்யூனிட்டி ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அதுல வந்து இடம் கொடுத்துருவாங்க 7.5 परसेंटेज ஃபார் ST கம்யூனிட்டி 5 परसेंटेज ஃபார் ஈச் கேட்டகரி வித் ఫిజికల్ డిసేబుల్డ్ స్టూడెంట్స్ அந்த கவுண்ட் எக்ஸாக்ட் என்னங்கிறது பாருங்க ஓபன் கேட்டகரியில நம்ம ரேங்க் வந்து 96187 ஆ இருந்துனா நமக்கு JWE அட்வான்ஸ்ட் எழுதிறதுக்கு அலோ பண்ணுவாங்க ஒட்டுமொத்த இந்த 2.5 லட்சம் ஸ்டூடண்ட்ஸுமே எத்தனை சீட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு போட்டி போடுறாங்கன்னா 17500 சீட்ஸ்க்கு 2.5 லட்சம் பேர் एग्जाम எழுத வர்றாங்க which is IIT டாப் காலேஜஸ்க்கு போறதுக்காக இப்போ நீங்க வாங்குற இந்த மார்க் வச்சு NITs ட்ரிபிள் ஐடிஸ் மாதிரி போகலாம் அது என்னென்ன காலேஜ் அடுத்த ஸ்லைட்ல நாம பாப்போம் சோ இதுதான் ஒருவேளை நீங்க OBC ஸ்டூடண்டா இருக்கும் பட்சத்துல 64125 கேண்டிடேட்ஸ் அலோ பண்றாங்க இப்போ முன்னாடி பார்த்தோம் 40000 டு 60000 ரேங்க் குள்ள நீங்க எப்படி வந்துருவீங்க 88% வரும்போது அப்ப நீங்க எலிஜிபிளா எஸ் எலிஜிபிள் இது இன்னுமே வந்து ஆஃபீஷியலா எக்ஸாக்ட்டா परसेंटेज वाइज வந்து உங்களுக்கு லான்ச் பண்ணுவாங்க எத்தனை परसेंटेज இருந்தா நீங்க வந்து எலிஜிபிள் ஃபார் அடுத்த எக்ஸாம் அப்படிங்கறது சொல்லுவாங்க சோ அது வரும்போது நம்ம வீடியோ போடுவோம் சரிங்களா இத நம்ம இப்ப எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஒரு knowledgeக்கா கொடுத்துறோம் எந்த காலேஜ்ல செஷன் 1 எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அட்மிஷன்ஸ் கிடைக்கும் அத பார்த்தறலாமா எஸ் NITs ட்ரிபிள் ஐடிஸ் மாதிரி காலேஜ்ல உங்களுக்கு சீட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களோட ரேங்க் அப்ப பொறுத்து அந்த சீட்ஸ் அமையும் எப்படி நீங்க உங்களுக்கு என்ன காலேஜ் கிடைக்கும் தெரிஞ்சுக்கலனா நான் இப்ப சொன்ன எப்படி ரேங்க் கால்்குலேட் பண்ணு அந்த மாதிரி ரேங்க் கால்்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் प्रीवियस இயர் க்ளோசிங் ரேங்க் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா VIT, Amrita, SRM, Sastra, Delhi University, இந்த மாதிரியான காலேஜஸும் உங்களுக்கு JWD mains exam mark வெச்சு மட்டுமே admissions தராங்க சோ அந்த கல்லூரிகளுக்கும் நீங்க eligible அப்படிங்கறத search பண்ணி பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சிக்கலாம் previous year percentage எடுத்து பார்க்கிறதுக்கு பதிலா previous year rank எடுத்து பாருங்க உங்க rank தோராயமா நான் சொன்ன மாதிரி calculate பண்ணிக்கோங்க சோ இப்போ 40000 to 60000 rank வரும்னா உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிக்க முடியும் எந்தெந்த கல்லூரியில சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கறது For example, நீங்க NITs நீங்க பிளான் பண்றீங்க அப்படிங்கற பட்சத்துல NITs பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் க்ளோஸ் ஆன परसेंटेजेस பாருங்க அதாவது ரேங்க் பாருங்க உங்களுக்கு 1679 அப்படிங்கற ஜெனரல் ரேங்க் இருந்ததுனா CSE கிடைக்கும் NIT திருச்சில ECE பிளான் பண்றீங்கன்னா 5165 ரேங்க் இருந்தா ECE உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ இதே மாதிரி NIT Raukla NIT Suratkal NIT வராங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொருக்குமே லாஸ்ட் இயர் க்ளோஸ் ஆன ரேங்க் என்னங்கறதை நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த ரேங்க வெச்சு கரெக்ட்டா நீங்க என்ன ரேங்க் எடுத்துக்கிங்க அப்படிங்கறத நீங்க மேட்ச் பண்ணி பார்த்து என்ன கல்லூரி கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குங்கறத ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க நீங்க வர முடியும் சோ இந்த மாதிரி எல்லா காலேஜஸ்க்குமே இது NITs மட்டும் தான் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் இருக்கு சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்கு சோ இதுக்கு எல்லாமே நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் சோ உங்களுக்கு என்ன காலேஜ் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ ஃபைன் गाइस டீடைலா எப்படி ரேங்க் கால்்குலேட் பண்ணனும்னு சொல்லணும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்ததுனா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நீங்க என்ன परसेंटेज வெச்சிருக்கீங்கன்னு இந்த வீடியோவை மேக்ஸிமம் உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கட்டும் எப்படி நம்ம வந்து தோராயமா நம்ம ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறது உங்க परसेंटेज எல்லாம் என்னங்கறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோ யூஸ்புல்லா இருக்கும் பட்சத்துல லைக் பண்ணி விடுங்க அப்பதான் நிறைய பேருக்கு இது ரீச் ஆகும் மேக்கொண்டு வேற ஏதா பத்தி நான் பேசணும் நினைக்கிறீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேற ஒரு வீடியோல வேற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி ஷேர் பண்ற வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் யுவர்ஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்